안녕하세요 10초 클립 빠삐입니다 오늘 클립에서는 어도비 센세이가 제공하는 포토샵 뉴럴 필터를 소개합니다 뉴럴 필터는 인공지능과 머신러닝 기술이 결합된 AI 필터입니다 한 번의 클릭으로 얼굴에서 잡티를 제거하고 이미지 해상도를 개선하고 사진을 예술적인 그림으로 바꿔줘요 인물의 표정과 나이, 시선, 머리 방향을 수정해주고요 놀랍게도 흑백 사진을 컬러로 바꿔줍니다 그럼 시작할게요 상단에서 필터, 뉴럴 필터를 클릭 첫 번째 슬라이더 아이콘은 릴리스 필터입니다 필터를 사용하려면 구름 아이콘을 클릭 클라우드에서 필터가 다운로드 됩니다 모두 다운로드 받을게요 두 번째 삼각 플라스크 아이콘은 베타 필터입니다 마찬가지로 모든 필터를 다운받습니다 아래쪽은 출시 예정 필터들입니다 처음부터 살펴보겠습니다 스킨 스무딩 필터를 켭니다 기본 설정 값이 적용되어 파란색 네모가 얼굴 인식 부분입니다 우측 슬라이더를 움직여서 최대 값으로 올려 볼게요 얼굴에 잡티가 없어져요 모래시계가 돌아가고요 클라우드에서 처리되는 시간이 걸립니다 주근깨가 많이 없어졌네요 비포 애프터를 보기 위해서 이네이블 버튼을 껐다 켰다 하시면 처음부터 다시 계산이 돼요 시간을 낭비하게 되죠 하단부에 있는 비포 애프터 토글 버튼을 활용하세요 재계산하지 않고 토글을 해줍니다 아웃풋 옵션은 뉴 레이어로 할게요 마음에 드시면 OK 스킨 스무딩은 인물 사진에서 잡티, 주근깨, 점, 여드름을 빠르게 제거해 줍니다 노하우를 알려드릴게요 아웃풋은 얼굴 부분만 신규 레이어로 만들어줘요 1단계라고 이름을 바꾸고요 원본 레이어에서 복제를 합니다 Ctrl J 두개 레이어를 머지를 하고요 여기에 다시 스킨 스무딩을 적용합니다 OK 2단계라고 할게요 한번더 적용을 합니다 레이어를 복제하고 Ctrl J 머지 그리고 스킨 스무딩을 적용합니다 이렇게 하면 총 3단계의 스킨 스무딩이 적용이 완성이 됐어요 하지만 여러 번 반복을 하면 코, 입술, 눈 주변까지 모두 흐릿해져요 그림자도 없어져 버렸어요 1단계 레이어를 선택하고요 마스킹을 수정할게요 필터 적용이 필요 없는 곳을 수정합니다 되었네요 그러면 이 레이어 마스크 부분을 카피를 해서 컨트롤 클릭 2단계 레이어에 마스크로 적용을 합니다 3단계에도 레이어 마스크로 적용을 해요 소년의 주근기가 거의 없어졌죠 코 주변, 입 주변, 눈꼬리 부분도 자연스럽습니다 참 쉽죠 스킨 스무딩 필터는 인물 두명 이상도 가능해요 스킨 스무딩을 적용합니다 파란색 네모가 현재 선택된 인물이에요 슬라이더를 조정하고요 사진을 클릭하면 다른 얼굴을 선택할 수 있어요 두 번째에도 슬라이더를 조정합니다 토글 버튼을 클릭해 볼까요 결과가 만족스러우면 OK 새로운 레이어가 만들어졌네요 참 쉽죠 스타일 트랜스퍼 필터는 예술적인 스타일을 적용해서 새로운 창의적인 결과물을 만들어줘요 매우 많은 종류가 있어요 스타일 트랜스퍼를 켜 볼게요 첫 번째 스타일이 적용됩니다 우측에는 리셋 버튼도 있어요 원하는 스타일을 클릭합니다 시간이 아주 오래 걸립니다 하단 옵션을 보시면 브러쉬와 터치 크기를 디테일하게 조절할 수도 있어요 
그래픽 카드, 컴퓨터 CPU, 인터넷 속도 차이, 차이로 처리 시간이 결정됩니다. 여러분을 위해서 모든 스타일을 적용해 보았어요. 링크를 참조하세요. 스타일 트랜스퍼를 두개 이상 적용해서 합성하시면 사진을 예술적인 그림처럼 바꿀 수 있습니다. 릴리스 필터에 하나가 추가됐어요. JPEG Artifacts Removal 이 필터는 JPG 압축으로 인한 지저분한 부분을 개선해줘요. 색상 정보가 부족하면 컬러에 픽셀 효과가 나오거나 테두리들이 지저분하게 보이잖아요. 이 필터를 사용해 볼게요. 여기에 풍선 이미지가 있습니다. JPEG Artifacts Removal 필터를 적용합니다. 1단계를 적용하고요. 원본 레이어를 복사해 둡니다. Ctrl J 두 개의 레이어를 머지 2단계를 적용하고요. 효과를 반복해요. 원본과 비교해 보시면 화질이 많이 개선된 걸볼수 있습니다. 이제 베타 필터로 넘어갈게요. 필터, 뉴럴 필터, 베타 필터의 스마트 포트레이트 Be Happy 입꼬리를 올려서 웃게 만들 수 있어요. 살짝 올려볼게요. 치아가 만들어졌네요. 최대치로 올리면 귀괴한 모습이 나와요. 치를 마이너스로 줄일게요. 조금 우울한 표정이 되었네요. 입을 다무는 것은 조금 자연스러워요. 토글 버튼으로 확인합니다. 서프라이즈 놀라는 표정이에요. 수치를 올리면 놀라서 입을 벌립니다. 마이너스 값을 주면 입을 다물어요. 앵글 팔을 내볼게요. 얼굴이 찡그러지네요. 무자연스럽죠? 반대로 수치를 내리면 자연스러운 미소가 나오네요. 페이셜 에이지 얼굴 라인인데요. 최대로 올려볼게요. 할머니가 되었네요. 턱과 귓볼, 머리카락, 이마, 주름 상당히 디테일합니다. 젊어지게 해볼까요? 턱 라인을 한번 보세요. 턱이 날렵하고 머리카락이 짧아졌네요. 귓볼도 작아졌어요. 나이를 이번에는 중년 여성 정도로 해볼게요. 머리카락이 하얘졌고요. 이마에 약간 주름이 있네요. 효과를 두 가지 동시에도 가능해요. 젊게 만들고요. 앵거를 줄여서 미소를 주고요. 여기에 게이지를 어, 게이지는 눈동자 시선을 움직일 수 있게 할수 있어요. 좌우로 움직여 볼게요. 왼쪽, 오른쪽. 헤어 피크니스는 머리숱이 풍성해지거나 머리숱이 없어지거나 이렇게 만들 수가 있어요. 헤드 디렉션 머리 방향을 한번 돌려 볼까요? 자, 오른쪽으로 다시 왼쪽으로 라이트 디렉션 사진의 라이트 방향을 바꿔줘요. 먼저 왼쪽으로 한번 바꿔볼게요. 우측에 그림자가 나오죠? 반대로 오른쪽으로 보내면 그림자도 바뀌어요. 그림자를 적당한 수치로 한번 조정해 볼게요. 자연스럽네요. 스마트 포트레이트를 사용하면 다양한 인물 모습을 이렇게 만들어 낼수 있어요. 메이크업 트랜스퍼 기본 화장을 한 여성이 있어요. 외모는 그대로인 채 화장을 바꿔 볼게요. 메이크업 레퍼런스로 사용할 이미지 여러 장이 필요합니다. 필터, 뉴럴 필터, 베타 필터로 가서 메이크업 트랜스퍼를 선택합니다. 원하는 레퍼런스 이미지를 선택하면 화장이 바뀌어요. 이 메이크업 트랜스퍼 필터는 오픈된 다른 이미지에 눈과 입술 영역에 비슷한 컬러 스타일을 적용합니다. 레퍼런스 이미지를 교체해 가면서 어울리는 화장으로 바꿔 봅니다. Depth Aware Haze 필터는 피사체 뒤편으로 안개를 추가하고 주변의 온도를 조정해서 따뜻하거나 시원하게 만들어줘요. 원근감이 있는 이미지에 적용했을 때 효과가 극대화됩니다. 안개를 넣거나 색의 톤을 따뜻하게 혹은 차갑게도 바꿀 수 있어요. 안개가 만들어졌습니다. 
다른 샘플들도 적용해 볼게요. 인물에도 자연스럽게 안개가 들어오네요. 아웃포커싱을 하는 것과는 달라요. 깊이를 인식하고 안개를 넣어주는 필터입니다. 컬러라이즈 필터는 흑백사진을 생동감 있는 컬러로 바꿔줍니다. 여기에 흑백사진이 한장 있어요. 컬러라이즈를 적용합니다. 처리 시간이 아주 오래 걸려요. 다리와 팔은 살색이 빠졌네요. 완벽하진 않습니다. 이럴 땐 원하는 곳에 컬러를 지정할 수가 있어요. 오른쪽 가방은 빨간색, 왼쪽 가방은 파란색으로 컬러를 지정합니다. 다리와 팔은 살색으로 지정할게요. 이제 컬러가 거의 맞춰졌습니다. 오케이 하면 새로운 레이어가 만들어집니다. 다른 샘플들을 보여드릴게요. 시간이 오래 걸리니까. 미리 만들어 보았습니다. 한 번에 클릭으로 바뀐다는 게 놀랍습니다. 사자도 바뀌고요. 육상 경기 단체 사진도 바뀌어요. 시간이 오래 걸리는 게 단점인데요. 제 컴퓨터의 경우에는 10분 정도 걸렸어요. 컴퓨터가 다운된 게 아니니까 오해 마시고 기다리면 됩니다. 흑백 사진을 컬러로 변환시키는 과정은 매우 까다롭습니다. 이제는 컬러라이즈 필터를 사용하세요. 슈퍼 줌 필터는 작은 이미지를 큰 이미지로 만들 때 아주 유용합니다. 노하우를 알려드릴게요. 이 사진을 3배 확대할 거예요. 먼저 복제를 해 볼게요. 파일 이름에서 우클릭하면 듀플리케이트 할수 있어요. 이미지 사이즈에 곱하기 3을 하면 3배로 커집니다. 이미지를 100%로 보면 픽셀이 이렇게 깨져 있어요. 거칠게 표현이 돼요. 이제 슈퍼 줌을 사용해 볼게요. 이번에는 캔버스를 3배 확대합니다. 레이어에 컬러가 채워지죠. 뉴럴 필터, 베타 필터, 슈퍼 줌을 클릭. 하부 옵션 두 개를 체크하고요. 3배 줌을 합니다. 오케이. 비교를 해 볼까요? 슈퍼 줌으로 한 것을 원본에 카피합니다. 화질 차이가 확연히 드러납니다. 이제 작은 이미지를 확대할 때 퀄리티를 높일 수가 있어요. 오늘은 뉴럴 필터의 많은 필터들을 살펴보았습니다. 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정을 부탁드립니다. 지금까지 10초 클립 빠삐였습니다. 다음 시간에 또 만나요. 감사합니다.